tym zadaniu masz podaną wartość tangensa, że tangens alfa równa się minus pierwiastek z pięciu, oraz wiesz, że ten kąt alfa jest między, między 3 drugie pi a 2 pi. No i trzeba znaleźć pozostałe funkcje trigonometryczne, czyli kotangę sinus cosinus. No i zaczynamy od tego, że próbujemy wyrazić sinus alfa za pomocą cosinus alfa. Czyli tangens alfa na podstawie tej tożsamości trigonometrycznej to jest sinus alfa przez cosinus alfa. Czyli w miejsce tangensa alfa podstawiłem sinus alfa przez cosinus alfa, następnie pomnożyłem przez cosinus alfa i otrzymałem, że sinus alfa to się równa tyle. No i teraz biorę pierwszą tożsamość trygonometryczną, czyli jedynkę trygonometryczną i w miejsce sinusa alfa wstawiam to, czemu się ten sinus alfa równa, czyli minus piastek z pięciu razy cosinus alfa. Tutaj podstawiłem i co dzięki tym otrzymałem? Dzięki tym otrzymałem równanie tylko z jedną niewiadomą cosinus alfa. No i to równanie teraz rozwiążę, czyli Podnoszę do kwadratu, dodaję tutaj, dzielę przez 6 i wychodzi, że cosinus kwadrat alfa równa się 1 szósta. No tutaj nie jest to napisane, ale tak to wychodzi. Cosinus kwadrat alfa równa się 1 szósta i teraz jakie liczby podniesione do kwadratu dają 1 szóstą? No są dwie takie liczby. Minus pierwiastek z 1 szóstej oraz pierwiastek z 1 szóstej. No i teraz właśnie pytanie, którą z nich wybrać, który wynik jest prawidłowy. I gdyby, gdyby nie było tego warunku, to oba te wyniki byłyby prawidłowe. Ale jest warunek na alfa. Alfa jest między 3 drugie pi a 2 pi. Czyli zawiera się w tym przedziale. No i zobaczmy, jaką wartość ma kosinus w tym przedziale. Między 3 drugie pi a 2 pi. Czyli to jest ten przedział, kosinus alfa jest dodatni. Czyli wybieram tą odpowiedź. Kosinus alfa równa się pierwiastek z jednej szóstej. No i teraz tylko zapiszmy to w jakiejś lepszej formie. Pierwiastkuję licznik, pierwiastek z jedynki to jest jeden, pierwiastkuję mianownik, no, pierwiastek sześciu da się tylko zapisać. Następnie usuwam niewymierność z mianownika, to jest mnożąc górę i dół, górę i dół tego ułamka przez pierwiastek sześciu. Na dole wychodzi sześć, na górze pierwiastek sześciu. W ten sposób otrzymałem, w, no już wcześniej, ale w takiej e, lepszej postaci, przynajmniej elegantszej, e, ile wynosi kosinus alfa? Piastek 6 przez 6. Sinus alfa już jest łatwo policzyć, bo w, korzystamy z równania, które wcześniej tutaj wyliczyłem, że sinus alfa równa się minus piastek z 5 razy kosinus alfa. Jeśli już ma, e, policzyłem ten kosinus alfa, wystarczy za ten kosinus alfa podstawić, to piasek 6 przez 6 wstawiam, mnożę tutaj i wychodzi minus piasek 30 stu przez 6. Wartość sinusa alfa. No i mam kosinus, mam sinus. Żeby policzyć kotangens, to korzystam z tej ostatniej tożsamości trigonometrycznej, ponieważ mam tutaj tangens podany, to wstawiam wartość tego tangensa. Za tangens alfa wstawiam jego wartość, czyli minus piasek z 5, pie, tak? I liczę kotangens alfa. Dzieląc tutaj powinno być przez minus piasek z 5, czyli kotangens alfa równa się minus 1 przez piasek z 5. No i teraz wystarczy tylko usunąć niewymierność z mianownika, mnożąc z górę i dół przez piasek z 5 i jest yy, wynik kotangensa. Kotangens alfa równa się minus piasek z 5 przez 5. W ten sposób policzyłem sinus alfa, cosinus alfa i kotangens.